Я всегда хотел быть самым жестким парнем в школе. Не знаю почему, я просто хотел быть самым жестким. Тем, с кем никто не посмеет закуситься. Но действительно, я полюбил бои, когда пришел в зал Майтай. Я сразу подсел на это. Я решил, что буду заниматься этим всегда. Он был большим парнем, с отличными навыками. Плюс он был очень вспыльчивым и жил в одном из самых опасных городов этой страны. Он оказался не в то время, не в том месте, начал биться, чтобы защитить своих друзей и почти умер от ножевых ранений. Меня два раза пырнули ножом в спину и в ребра. Затем приехала скорая, и они меня увезли. Я проснулся на следующий день в больнице, рядом сидела мама, я посмотрел на нее. И в тот момент я понял, в тот момент до меня дошло, что это мог быть мой последний день на этой земле. Тогда это действительно дошло до меня. И в тот момент я начал думать о своей жизни. Выписавшись из больницы, первым делом я сразу отправился в зал. Я сказал ему, окей, пора тебе уехать отсюда. Тебе нужно уехать из Ливерпуля, поживешь с моими друзьями в Бразилии. Ты полностью сфокусируешься, чтобы стать лучше, будешь эволюционировать в этой игре. И все, после этого он улетел. Когда он был там, мы общались каждый день, я всегда говорил ему, скажи мне, максимально четко и громко, кто ты и кем ты станешь. Даррен Тилл, чемпион мира в полусреднем весе. Я просил его говорить это все громче и громче, пока он не стал кричать, и с тех пор он кричит мне это каждый день. Кто ты? Я Даррен Тилл, будущий чемпион полусреднего веса. Моя конечная цель — это стать чемпионом мира и стать великим, как я это всегда говорил. 